আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা আপনারা দেখছেন জেটিটি বাংলার ডিজাইন পার্টের দ্বিতীয় টপিক ওয়েব টেমপ্লেট ডিজাইন বাই বুটস্ট্র্যাপ 4 এই টপিকের উপর আসছে তৃতীয় টপিক তৃতীয় টপিকে থাকছে পিএসডি টু এসটিএমএল এবং পিএসডি টু বুটস্ট্র্যাপ তৃতীয় টপিক শেষ করার পর আমরা ডেভেলপমেন্ট পার্ট আরম্ভ করব ইনশাআল্লাহ তো বন্ধুরা এই পর্যায়ে আমরা শিখব বুটস্ট্র্যাপের মাধ্যমে কিভাবে একটি রিজিউম টেমপ্লেট তৈরি করতে হয় তো বন্ধুরা আজকের এই টপিকের কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক ও কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন যেন আমি আপনাদেরকে আরও ভালো কিছু উপহার দিতে পারি এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন চ্যানেলটির পরবর্তী আপডেটের নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তাহলে চলুন শুরু করা যাক বন্ধুরা এখন স্ক্রিনে যে ট্যাম্পলেটটি দেখতে পাচ্ছেন এই ট্যাম্পলেটটিকে বলা হয় রিজিউম ট্যাম্পলেট যা আজকে আমরা ডিজাইন করতে যাচ্ছি যে কোনো প্রজেক্ট ডিজাইন করার পূর্বে ভালোভাবে সেই প্রজেক্টের ফিচার এবং ফাংশনালিটি দেখে ও বুঝে নেবেন তাহলে সেই প্রজেক্টটি ডিজাইন করা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এখন আসুন আমরা প্রথমে দেখে নিই এই ট্যাম্পলেটটির মধ্যে কি কি ফিচার এবং ফাংশন রয়েছে যা আমাদেরকে ডিজাইন করতে হবে তো বন্ধুরা এখানে প্রথমে একটি বিষয় লক্ষ্য করুন এই ট্যাম্পলেটটির নেভিগেশন বারটি রয়েছে ট্যাম্পলেটের বাম পার্শ্বে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ইমেজ দেখাচ্ছে এবং তারপর এখানে আমরা ন্যাব আইটেমগুলো দেখতে পাচ্ছি তো বন্ধুরা আজ পর্যন্ত আমরা যতগুলো ট্যাম্পলেট ডিজাইন করেছি প্রত্যেকটি ট্যাম্পলেটই দেখেছি নেভিগেশন বার থাকে উপরে তো আজকে আমরা এই ব্যতিক্রম ট্যাম্পলেটটির মাধ্যমে বুঝতে পারলাম নেভিগেশন শুধু টপেই থাকে না বাম পাশে কিংবা ডান পাশে থাকতে পারে তো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যাওয়ার্ড নামে একটি সেকশন রয়েছে এটা হচ্ছে সেই সেকশন এখন আমাদের বুঝতে হবে রিজিউম মানে কি রিজিউম ট্যাম্পলেট কি জন্য তৈরি করা হয় বন্ধুরা রিজিউম শব্দের অর্থ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা জীবন বৃত্তান্ত অর্থাৎ এই ট্যাম্পলেটের মাধ্যমে কোনো ডিজাইনার বা ডেভেলপারের বা কোনো বিশেষ ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত উপস্থাপন করা হয় তো রিজিউম ট্যাম্পলেটে কোন ধরনের ফাংশনালিটি থাকে আজকে আমরা এই ট্যাম্পলেটটি ডিজাইনের মাধ্যমে বুঝতে পারবো রিজিউম ট্যাম্পলেট যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি যে কোনো ক্লায়েন্টের সামনে আপনার ব্যক্তিগত জীবন বৃত্তান্ত খুব সহজে তুলে ধরতে পারবেন রিজিউম ট্যাম্পলেট এই জন্যই তৈরি করা হয় তো এখানে আসুন আমরা দেখি কি কি কাজ করতে হবে আমাদেরকে একটি রিজিউম ট্যাম্পলেট তৈরি করার জন্য তো প্রথমে নেভিগেশন বার্ডটি থাকবে আমাদের ট্যাম্পলেটের বাম পার্শ্বে এরকম এবং তারপর এখানে লোগোর জায়গায় থাকবে যে ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করা হবে এখানে থাকবে সে ব্যক্তির ইমেজ তারপর নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার জন্য থাকবে এখানে কিছু ন্যাব আইটেম প্রথমে থাকবে অ্যাওয়ার্ড সেকশন যেখানে আপনার নিজের নাম ঠিকানা কিংবা আপনার নিজের প্রফেশন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ তারপর সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক তারপর দ্বিতীয়ত থাকবে আপনার এক্সপিরিয়েন্স আপনি কোন কাজে দক্ষ সে সম্পর্কে আপনার এখানে কিছু কথা তুলে ধরতে হবে সিনিয়র ওয়েব ডেভেলপার ওয়েব ডেভেলপার অর্থাৎ আপনার প্রফেশন সম্পর্কে কিছু কথা এখানে এক্সপিরিয়েন্স সেকশনে তুলে ধরতে হবে তারপরে আপনার আসবে এডুকেশন সেকশন এডুকেশন সেকশনে এসে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণী এখানে দেবেন আপনার স্কুল কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি যদি থেকে থাকে সেই সেই ডিগ্রিগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণী এখানে এডুকেশন সেকশনে আপনি তুলে ধরবেন তারপর হচ্ছে আপনার স্কিল কোন কোন ক্যাটাগরিতে কাজ আপনি জানেন বা কোন কোন ক্যাটাগরিতে আপনি দক্ষ সেই বিষয়গুলো স্কিল সেকশনে আপনাকে তুলে ধরতে হবে তারপর হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট সেকশনে এখানে আপনার আগ্রহ সম্পর্কে কিছু কথা সংক্ষেপে বলে দেবেন তারপর হচ্ছে অ্যাওয়ার্ডস অ্যাওয়ার্ডস সেকশনে আপনি যদি আপনি কোনো কাজে অ্যাওয়ার্ডস পেয়ে থাকেন তাহলে সেই অ্যাওয়ার্ডসগুলো সম্পর্কে এখানে কিছু কথা তুলে ধরবেন তো বন্ধুরা রিজিউম ট্যাম্পলেটের মাধ্যমে একজন ওয়েব ডেভেলপার বা ডিজাইনার খুব সহজে নিজের স্কিল সম্পর্কে ক্লায়েন্টের সামনে তুলে ধরতে পারেন তো বন্ধুরা আমরা সংক্ষেপে দেখে নিলাম এই ট্যাম্পলেটটি তৈরি করার জন্য কি কি ফিচার আমাদের লাগবে বা কি কি কাজ আমাদের করতে হবে তো বন্ধুরা এবার আসুন আমরা ঠান্ডা মাথায় স্টেপ বাই স্টেপ ডিজাইনের কাজে হাত দিই তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা এই নেভিগেশন বার্ডটি তৈরি করব তো নেভিগেশন বার্ডটি তৈরি করার জন্য আসুন এডিটরে চলে যাই 
এডিটরে এসে আমরা প্রথমে কমেন্ট করে নিব এখানে কমেন্ট করুন n a v i g a t i o n navigation navigation section লিখি s e s e c t i o n section navigation section start s t a r t তারপরে কপি টিক আবার ডুপ্লিকেট করব এবং স্টার্ট এর জায়গায় লিখে দেব এন্ড এবার কমেন্টের মাঝখানে চলে আসুন এখানে এসে প্রথমে ন্যাব নামে একটি ট্যাগ নিন ন্যাব নামে একটি ট্যাগ নিলাম তারপরে একটি এ ট্যাগ নিব এ ট্যাগের এইচআরএফ হ্যাশ দিন এখন এটা কি ভিতরে স্প্যান ট্যাগ নিন স্প্যান ট্যাগের মাঝখানে এখানে আপনি ক্লায়েন্টের নাম কিংবা আপনার নিজের নাম বা যা খুশি আপনি লিখতে পারেন কারণ এটা লার্জ স্ক্রিনে অর্থাৎ এলজি স্ক্রিনে এই নামটি শো করবে না এই নামটি শো করবে তখনই আমি একটু স্ক্রিনটিকে ছোট করে দেখাচ্ছি এখন দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যখন এই টেমপ্লেটটিকে মোবাইল স্ক্রিন থেকে ভিজিট করা হবে তখন আপনার ক্লায়েন্টের এই নামটি শো করবে तो अभी एखान क्लायर नाम कपि कर नर्माली एल जी स्क्रिने नाम शो करना तो स्पैन टैगर मजखने स्पैन टैगर मजखने नाम पेस्ट कर दिल और स्पैन टैग निब एस पी ए एन और एक स्पैन टैग निल स्पैन टैगर भेतर आई एम जी टैग निब इमेज चलार जो तो यह इमेज सोर्स टी दी आई एम जी स्लैश पीआरओ एफ आई एल इ प्रोफाइल डट जे पी जी एट हे इमेज सोर्स तो इमेज सोर्स टी लिखे दिल क्लायर नाम लिखे दिल पेज टी सेव कर ब्राउजार माध्यम ओपेन करते तो बंधुरा स्क्रिने देखते हैं यहाँ हे क्लायर नाम और यहाँ हम क्लायर इमेज तो दूटी कन्टेंट ही स्क्रिने चले तो बंधुरा इमेज ए क्लायर नाम स्क्रिने आते परलम एखंड क्या हे नैब आइटेमगुलू के स्क्रिने नहीं आसा तो आसन ये नैब आइटेमगुलू के स्क्रिने नहीं आसि ये नैब आइटेमगुलो के स्क्रिने आनार जो अपना के आसते हैं ए टैगर बाहर ए टैगर बाहर चले आसन एखे इसे यूएल टैग नीन यूएल टैगर भेतरे थक एल आई टैग तो एल आई टैग नीते हैं हमें छयटी एखे नैब आइटेम छय रही है एक दुई तीन चार पाँच छय तो यह एल आई इन टू सिक्स प्रत्येक एल आई टैगर भेतरे ए टैग थक ए टैगर एच आर एफर भेतरे हेस थक कंट्रोल इ प्रेस करी तो प्रथम नैब आइटेम होने अबाउट तो प्रथम ए टैगर मध्य आसन एल आई टैगर मध्य लिखा जाए ना ए टैगर मध्य लिखते हैं कारण प्रत्येक नैब आइटेम क्लिकेबल है यार मध्य क्लिक कर लेना निर्दिष्ट एक सेक्शने नहीं जाए तो आपके ए टैगर भेतरे नैब आइटेमगुलू के रखते हैं तो यह लिखी अबाउट ए बीओ यूटी अबाउट तो बंधुरा पेजगुलू के ए टैगर एच आर एफ ए कानेक्ट कर देव एखे लिखे दिन अर्थात इट हे आईडी तो बंधुरा एटैगर मजखने जा लिखब से सेम वार्डर एच आर एफ एर मध्य लिखे देव हेसर पर तो यह लिखब अबाउट ए बीओ टी अबाउट अर्थात ये पेज टी ए टैगर सकते कानेक्ट कर दिल आईडिर मध्यमे अबाउटर पर एक्सपिरियस इक्स पीईआर आई एन सी एक्सपिरियन्स तपर हमें ए टैगर एच आर एफ एक्सपिरियन्स लिखे दीब तो ये अपनार छोटो हाथों अक्षर तेने लिखे दिन एक्स पीईआर आई एन सी एक्सपिरियन्स तरपर तृत्य ए टैगे एखे है इडुकेशन इडिओ सी ए टीआईओ एन इडुकेशन लिखे दी इू सी सरि इडिओ सी ए टीआईओ तो बंधुरा सबग कैपिटल लेटर 
कैप्स लॉक ओपन करे सब बोलो क्या भाई कैपिटल लेटर लिख ची ए बी ओ यू टी अबाउट एक्सपीरियंस ई ई एक्स पी ई आर आई ई एन सी ई एक्सपीरियंस तब अगर भाई इडुकेशन ई डी यू सी ए टी आई आई ओ एन इडुकेशन तब अगर इखा ने हबे चार नंबर हबे स्किल्स तो इखा ने लिखी स्किल्स एस के आई डबल एल एस स्किल्स पंचम हबे इंटरेस्ट्स आई एन इन टी ई आर ई एस टी एस इंटरेस्ट्स इखा ने अमरा हैशर पर लिख दिवो स्किल एस के आई डबल एल एस स्किल्स तार पर एक हने लिखे दिवो इन टी ई आर ई एस टी एस इंटरेस्ट तार पर लास्ट टाइप हो गया अपना एवर्ड्स ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए आर डी एस एवर्ड्स एक हने हो गया एवर्ड्स ए डब्ल्यू ए आर डी एस एवर्ड्स तो बंदर आपने नेवेटम गुलो लिखा रहा पाशा पशी, आम्र ए टेकर ए चरफ है नेवेटम गुलो के कनेक्ट कर दिवे भाबे। ये बार आम्र पेस्ट के सेव करी, ब्राउज़र आशी, आमदर प्रोजेक्ट आशी, रिलोड दी। तो बंदर देखते हो अच्छे निखने मधे नेवेटम गुलो चले शिचे, तो इखने दो टी नेवेटम एर बंदे, मने है कुन एटा स्किल्स इटा ए टेकर बाहर चली गई है माने एल आई टेकर भीतर चली गई है इटा हो गये ए टेकर भीतर है एवं इंटरेस्ट्स ए आइटम टू चले आज भी ए टेकर भीतर है एवं पिस्टिक से पूरी ब्राउज़र ऐसे बात नहीं लूटती एक बार ठीक आ चुकी आपने तो बोले कि प्रश्न आज तो पारे जो ए टेकर मध्य को किंतु एक हरा देखा अच्छा अपना इटा के की कलर बोला है ठीक है मैं बोलने को तो बार चिन्ह इधर एक कलर के नाम की तो एक कलर देखा अच्छा क्या नहीं खाने डेवलपर जो कुन डेवलपमेंट करें तो कुन शेथ ही मेरे जन्नो एक्सट्रैक्टिक कलर तरह चूज करें ना शेथ ही मेरे जन्नो तो इखाने तो ए थीम ट्यू एक ही में किचु टैग बा क्लास के मॉडिफाई करा हुए चे। अपना अगर खूब शोहजे प्रैक्टिस करते पारें, शेजो नामी ए टेम्पलेट टी कंप्लीट एक्टी डायरेक्टरी गूगल ड्राइवे अपलोड करे दिए, शे लिंक टी आमी वीडियो डेस्क्रिप्शन में दिए दिवो, शेखान थे के अपना रा डाउनलोड करे, आमी जीवा� इतिमध्य हमरा कंप्लीट करें ची। एको ना मदर काज होच्छे स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग रे काज करार जन्नो प्रथम दे हमरा मैप टैग थी के शुरू करूँगो। मैप टैग या शून इखाने ऐसे क्लास लिखोन। मैप टैग के प्रथम क्लास हो बे नेप बार, नेप बी ए आर नेप बार, तार पर हो बे नेप बी ए आर नेप बार हाइफेन एक्सपांड प नेप बार एक्सपांड एलजी अर्थात एलजी स्क्रीन से एक्सपांड हो बे तार पर हो बे नेप बार नेप बार हो बे डीएआर के तो इखा ने नेप बार डार्क लिख बो तार पर लिख बो तार पर लिख बो बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड प्राइमरी दिखो पीआरआईएमएआरवाई प्राइमरी कलर ठीक हो मॉडिफाई करा हुआ है इसे इखा ने तो जाइए हो कोशिश करने आम F I X E D fixed hyphen top link वो कारण जो दियो नेबर टी टॉप है ना तो शेही तो एक लास्टी के अपना के बाहर करा हुए चे ये नेबर टी जना फिक्स था के इखने जो कि हमरा स्क्रॉल कर ची नेबर के तो ठीक तार जागे था चे तार पर हम रही खाना एक टी कास्को बेटे आईडी ने बो शे आईडी टी होती है अपना S I D E side N A B side left ना में इखन 
তো এবার পেজটি সেভ করি এখন ব্রাউজারে আসি আমাদের প্রজেক্টে আসি রিলোড দিই তো দেখতে পেলাম যখন আমরা এখানে সাইট ল্যাব নামে আইডিটি নিয়েছি সাথে সাথে আমাদের নেবারটি বাম পাশে চলে গেছে অর্থাৎ বাম সাইডে চলে গেছে যেখানে থাকার কথা তো এখন আসুন এ ট্যাগে এ ট্যাগের মধ্যে সে ক্লাস নিন ক্লাস এ ট্যাগের মধ্যে ক্লাস হবে ল্যাব বার সরি ল্যাব বার হাইফেন ব্র্যান্ড পি আর এ এন ডি ল্যাব বার ব্র্যান্ড এ ট্যাগের মধ্যে হবে ল্যাব বার ব্র্যান্ড তারপর আর একটি ক্লাস হবে সেটা হচ্ছে জে এস এস সি আর ও ডবল এল স্ক্রোল ট্রিগার টি আর আই ডবল জি ই আর তারপর আমরা এই এ ট্যাগটিকে এই বডি ট্যাগের সাথে কানেক্ট করে দেবো একটি আইডির মাধ্যমে এই কাজগুলো আমরা ফ্রিলেন্সার পোর্টফোলিও টেম্পলেট ডিজাইনের মধ্যে দেখেছিলাম তাই আমি বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু কাজ করে যাব যেহেতু আপনারা ইতিপূর্বে এই কাজগুলো দেখেছেন তো এখানে আমরা একটি আইডি নেব সেটা হচ্ছে পি এ জি ই পেজ টপ নামে এই আইডিটিকে আমরা কানেক্ট করে দেব এই এ ট্যাগের সাথে তো এ ট্যাগের এইচ আর এফ হ্যাশের পর এই বডি ট্যাগের আইডিটি এখানে কপি করে আমি পেস্ট করে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন পেজ টপ অর্থাৎ এই আইডিটিকে এখন এ ট্যাগের সাথে আমরা কানেক্ট করে দিলাম তারপর আসুন স্প্যান ট্যাগে প্রথম স্প্যান ট্যাগে এসে ক্লাস লিখুন ক্লাস এখানে আমরা লিখবো ডিসপ্লে নাম মানে ক্লায়েন্টের এই নামটি ডিসপ্লে নাম থাকবে তারপর আবার এখানে বলে দেব ডিসপ্লে এল জি নাম অর্থাৎ সে ডিসপ্লে নাম থাকবে তারপর আবার উল্লেখ করে দিলাম এখানে ডিসপ্লে এল জি নাম অর্থাৎ এল জি স্ক্রিনে এই নামটি শো করবে না এবার পেস্টি সেভ করি ব্রাউজারে আসি রিলোড দিই এখন দেখতে পাচ্ছেন ক্লায়েন্টের নামটি এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে এই টাইমটি আসুন তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তো এখানে কি ক্লায়েন্টের নামটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লায়েন্টের নাম কিন্তু শো করছে না এখানে বলে দেওয়া হয়েছে ডিসপ্লে এল জি নাম এই নামটি শো করবে তখনই যখন এই টাইমটিকে মোবাইল স্ক্রিন থেকে ভিজিট করা হবে তখন এই নামটি এখানে শো করবে তো এবার আসুন দ্বিতীয় স্প্যান ট্যাগে এখানে আসুন এখানে এসে ক্লাস লিখুন তো এই স্প্যান ট্যাগের মধ্যে রয়েছে ক্লায়েন্টের ইমেজটি অর্থাৎ এই ইমেজটি রয়েছে এই স্প্যান ট্যাগের ভেতরে আইএমজি ট্যাগে তো আমরা প্রথমে এখানে তাকে বলে দেবো ডিসপ্লে এন ও এনই নান অর্থাৎ সে নর্মালি ডিসপ্লে নান থাকবে কিন্তু সে শো করবে ডিসপ্লে এল জি অর্থাৎ এল জি স্ক্রিনে এসে সে শো করবে তাহলে ডিসপ্লে এল জি ব্লক লিখুন বি এল ও সি কে অর্থাৎ এল জি স্ক্রিনে তার ডিসপ্লে ব্লক হবে আর যখন নাকি মোবাইল বা ট্যাবলেট স্ক্রিন থেকে ভিজিট করা হবে তখন সে থাকবে ডিসপ্লে নাম এবার পেস্টিকে সেভ করি ব্রাউজারে আসি রিলোড দিই এখন সে শো করবে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু যখন স্ক্রিনটিকে ছোট করা হবে এখন দেখুন মোবাইল স্ক্রিন কিংবা ট্যাবলেট স্ক্রিনে এই ইমেজটি শো করবে না এই অর্থাৎ এম ডি স্ক্রিনের বাহিরে চলে আসলেই এই ইমেজটি শো করবে তো এই দুইটি ক্লাসের মাধ্যমে আমি এই কথাটি বুঝিয়েছি এই ট্যাম্পলেটটিকে লক্ষ্য করুন তাহলে বুঝতে আরো সুবিধা হবে যেহেতু আমরা পিসি থেকে ভিজিট করছি এখন এই ট্যাম্পলেটটিকে সেহেতু এই ইমেজটি এখন ভিজিবল হচ্ছে অর্থাৎ শো করছে কিন্তু যখনই একে ট্যাবলেট কিংবা মোবাইল থেকে ভিজিট করা হবে এখন স্ক্রিনটিকে আমরা একটু ছোট করি এখন দেখুন যখন ট্যাবলেট স্ক্রিনে চলে আসলাম তখন কিন্তু এখানে ইমেজটি শো করছে না এখানে শো করছে এর নামটি এবং এখানে একটি বাটন শো করছে তো এরকম ট্যাব স্ক্রিন থেকে শুরু করে মোবাইল স্ক্রিন পর্যন্ত একই ডিজাইন থাকবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এবার আমরা আইএমজি ট্যাগে আসবো এখানে এখানে এসে লিখুন ক্লাস তো আইএমজি ট্যাগের মধ্যে এসে প্রথমে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে আইএমজি হাইফেন ফ্লুইড এফ এল ইউ আই টি আই এম জি ফ্লুইড তারপর হবে আই এম জি হাইফেন প্রোফাইল আই এম জি প্রোফাইল পি আর ও এফ আই এল ই আই এম জি প্রোফাইল তারপরে লিখবো আর ও ইউ এন ডি ই ডি রাউন্ডেড সার্কেল সি আই আর সি এল ই 
রাউন্ডেড সার্কেল অর্থাৎ এমএসটি থাকবে রাউন্ডেড এবং সার্কেল তারপর এমএক্স অটো সে থাকবে মাঝখানে এমএক্স এ ইউ টি ও অটো এবং এমএসটি নিচে মার্জিন ব্যবহার করব মার্জিন বটম এখানে টু লিখুন এবার পেস্টিকে সেট করুন ব্রাউজারে আসুন আমাদের প্রজেক্টে আসুন এখন রিলোড দিন তো দেখতে পাচ্ছেন এখন এমএসটি রাউন্ডেড এবং সার্কেল হয়েছে এবং মাঝখানে চলে এসেছে তারপর আমরা ইউএল ট্যাগে আসব ইউএল ট্যাগে এসে ক্লাস লিখব এবং এখানে লিখব নেবার ন্যাব তারপর এলআই ট্যাগ গুলোতে আসব সবগুলো এলআই ট্যাগ এর মধ্যে সেম একটি ক্লাসই হবে সেটা হচ্ছে সি এল এ ডাবল ক্লাস ন্যাব হাইফেন আই টি ই এম ন্যাব আইটেম তারপর চলে আসুন এ ট্যাগের মধ্যে এ ট্যাগে এসে ক্লাস লিখুন সি এল এ ডাবল এস ক্লাস এ ট্যাগ গুলোর মধ্যে ক্লাস হবে ন্যাব এম এ ভি ই ন্যাব লিঙ্ক তো বন্ধুরা এখন আমরা এই ট্যাবলেটটিকে প্রথম থেকেই মোবাইল স্ক্রিন বা ট্যাবলেট স্ক্রিনের ডিজাইনটি করে যাব তো এটা হচ্ছে ট্যাবলেট স্ক্রিনের ডিজাইন আর মোবাইল স্ক্রিন থেকে এই ট্যাবলেটটিকে এরকম দেখা যাবে তো এখন আমরা এই ডিজাইনটি করব অর্থাৎ ট্যাবলেট স্ক্রিন বা মোবাইল স্ক্রিনে এসে এই ন্যাবলেটটি থাকবে উপরে এবং কলাপসেবল থাকবে তো আসলে আমরা সেই ডিজাইনটি করে ফেলি এখনই তো সেই বাটনটির জন্য আমরা এই এ ট্যাগের বাহিরে চলে আসবো বাটনটি নেওয়ার জন্য এ ট্যাগের বাহিরে এসে বাটন নামে একটি ট্যাগ নেব এখানে বাটন ট্যাগ নিন বি ইউ ডবল টি ওয়ান বাটন এবং বাটন ট্যাগের ভেতরে এসে স্প্যান ট্যাগ নিন স্প্যান ট্যাগ নিলাম এবং বাটন ট্যাগ নিলাম তারপর হচ্ছে আপনার এই ইউএল এবং এলআই ট্যাগুলোকে ফুল ইউএল এবং এলআই ট্যাগুলোকে কাট করবেন কাট করে সি ও ডবল এল এ পি এস ই কলাপস নামে একটি ডিপ নেবেন তারপর এই ডিপের ভেতরে এসে আপনার ইউএল এবং এলআই ট্যাগুলোকে আবার পেস্ট করে দেবেন তো এখন পেস্টটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারে আসি আমাদের প্রজেক্টে এসে রিলোড দিই তো এখন দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমাদের নেব আইটেমগুলো চলে গেছে তো যাই হোক এর জন্য ভয়ের কারণ নেই আসলে আমরা কাজ করতে থাকি তারপর দেখবেন অটোমেটিক্যালি ফিক্স হয়ে গেছে তো এখন বাটন ট্যাগে এসে আমাদেরকে কিছু ক্লাস এবং অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে বাটন ট্যাগে এসে প্রথমে ক্লাস লিখুন ক্লাস প্রথম ক্লাসটি হবে নেবার নেবার টিউ ডবলার টিউ ডবল জি এল ই আর নেবার টগলার নামে একটি ক্লাস নিতে হবে তারপরে টাইপ এট্রিবিউট ব্যবহার করুন টাইপ হচ্ছে বাটন বি ইউ ডবল টি ও এন বাটন তারপরে হবে ডাটা টি ও ডবল জি এল ই ডাটা টগল কলাপস হবে সি ও ডবল এল এ পি এস ই ডাটা টগল হবে কলাপস তারপরে ডাটা টি ই আর সরি টি এ আর জি ই টি ডাটা টার্গেট হবে প্রথম এখানে হ্যাশ দিন ডাটা টার্গেট হবে আপনার এই ডিপটি অর্থাৎ এই ডিপটি কলাপস হবে তো এখানে আমাদেরকে একটি আইডি নিতে হবে সে আইডি নিয়ে তারপর তারপর ডাটা টার্গেটের ভ্যালুতে এই আইডিটি লিখে দিতে হবে তাহলে এই বাটনের সাথে এই কলাপস ডিপটি কানেক্টেড হয়ে যাবে তো এখানে আমরা একটি আইডি লিখবো সেটা হচ্ছে এম এ ভি ন্যাব বি এ আর ন্যাব পার এস ইউ ডাবল পি ও আর টি ই ডি সাপোর্টেড কন্টেন্ট সি ও এম টি ই এম টি তারপর এখান থেকে আমি এই আইডিটিকে কপি করব কপি করে এসে ডাটা টার্গেটের ভ্যালুতে পেস্ট করে দেব তারপর আর একটি অ্যাট্রিবিউট নিতে হবে সেটা হচ্ছে এরিয়া কন্ট্রোলস এ আর আই এ এরিয়া সি ও এম টি আর ও এল এস এরিয়া কন্ট্রোলস এরিয়া কন্ট্রোলসও হবে আপনার নেবার সাপোর্টেড কন্টেন্ট এই আইডিটি তবে এখানে আপনাকে হ্যাস দিতে হবে না তারপর আরও একটি অ্যাট্রিবিউট নিতে হবে সেটা হচ্ছে ডাটা এক্সপান্ডেড ই এক্স পি এ এন ডি ই ডি ডাটা এক্সপান্ডেড ডাটা এক্সপান্ডেড ফলস করে দেবেন এফ এ এল এস ই ফলস তারপর হবে এরিয়া লেভেল এ আর আই এ 
area l a b e l area level area level er value hobe prothome boro hate t tarpor toggle t o double g l e toggle tarpor hobe navigation ekhane choto hate n diye shuru hobe n a v navi n a v i g a t i o n navigation area level hobe toggle navigation orthat ami ekhane je bhabe ei value ti likhechi ঠিক সেভাবে লিখতে হবে তারপর আসবেন স্প্যান ট্যাগে স্প্যান ট্যাগে এসে ক্লাস লিখুন ক্লাস এই ক্লাসটি হবে নেভার হাইফেন টগলার টগলার আইকন তারপর আপনাকে আসতে হবে কলাপস ডিবি এর ভিতরে এখানে সে আরো একটি ক্লাস ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে এই কলাপসটিকে আপনার মেনশন করে দিতে হবে এটা হচ্ছে নেভার কলাপস এন এ ভি नेब बी ए आर नेब बार हाइफेन सी ओ डबल एल ए पी एस ए नेब बार कलाप्स इबार पेस्ट के सेट करी ब्राउज़र आशी आमादे प्रोजेक्ट आशी एकोन फिलूट दी तो उन दिन देखते बच्चे ने कहा आमादे नेब आइटम गुलो चले ऐसे छह बाग इमेज टी उतर जाएगा मतो फिक्स हो गया तो एकोन देखो आमादे नेविगेशन पार्टी एरी मतो भेजे एक टीटोरियल माध्यम ये टेम्पलेट टी डिजाइन करा सम्भव ना तो टीटोरियल अनेक लम्बा हो जाए तो चाची ना अपन के लम्बा टीटोरियल दिए बोरिंग करते तो बंधुरा आगामी पर्व सेक्शनगुल डिजाइन करब इनशाला तो आज के आशा करी युकु क्या अपना सबा बुझते पे तरह जो कारो कथा बोझार समस्या होडियो ते कमेंटर माध्यम और भिडियो जी भलो लेगे थे तो हमें लाइक कमेंट करब बंधुर शेयर करबें ताओ जान शिखते पर और चैनल सबसक्राइब करते भूले जाबना सबसक्राइब बाटन पास बेल आईकन अल बाटने क्लिक कर रखबें आगामी पर्व भिडियो आपलोडे नोटिफिकेशन पवर इनशाला देखा हे आगामी पर्व रिज्यूम टैम्पलेटर सेक्शन पार्ट डिजाइन नहीं से पर्यत आल्ला सबा के भलो रखु सुस्थ रखु आल्ला हाफिज